ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ విషయంలో బిజెపి పార్టీ బిఆర్ఎస్ పార్టీ కుమ్మక్కై విద్యార్థుల్ని రెచ్చగొడుతూ లేని పోని అనుమానాలు అపోలు సృష్టిస్తూ విద్యార్థుల్ని తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇవాళ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఒక బీసీ వర్గానికి చెందిన నాయకుడిగా నేను విద్యార్థి లోకానికి అందరు కూడా నిరుద్యోగులందరూ కూడా ఎవరైతే గ్రూప్ వన్కి అప్పియర్ కాబోతా ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పరిపూర్ణమైన భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను ఈ సెలక్షన్ ప్రక్రియలో ఎక్కడ కూడా రిజర్వ్ కేటగిరీస్కి అన్యాయం జరగదు ఇది పార్టీ పక్షాన ప్రభుత్వ పక్షాన మేమిస్తున్న భరోసా జీఓఎంఎస్ ట్వంటీ నైన్ ద్వారా మీకు నష్టం అవుతుందని అయితే అనుకుంటున్నారో ఇది అపోహ మాత్రమే ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే చాలామంది నేను గాంధీ భవన్లో అన్నాడు గ్రూప్ వన్ రాసినటువంటి నాయకులు వచ్చి కలిసినప్పుడు కూడా నేను స్పష్టం చేశాను నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను మీకు చదివి వినిపిస్తాను మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ కాల్ ఫర్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ది నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అండర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ డిజేబుల్డ్ అండ్ ఉమెన్ కేటగిరీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ we further clarify when candidates are selected for the jobs reserved categories who get selected in the oc merit list will not be counted against reserve vacancies so that many reserved categories can get selected against the reserved vacancies in artham endante meeranta apo padutunnataga ఓపెన్ కేటగిరీలో ఎవరైతే మెరిట్ ప్రకారం ఈ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ పిలిచిన దాంట్లో మెరిట్ ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ దాంట్లో ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతే రేపు ఈ కేటగిరీస్ బైఫర్ చేసినప్పుడు దీంతకి వెళ్ళి తీసి దాంట్లో వేస్తారని అపోహ అయితే ఉందో అది పచ్చి అబద్ధము ఎవరైతే మెరిట్ లిస్ట్లో సెలెక్ట్ అవుతారో రిజర్వ్ కేటగిరీస్ వారు దాంట్లో కంటిన్యూ చేపడతారు కింది కేటగిరీస్ రిజర్వ్ కేటగిరీస్ తో తక్కువ పడ్డప్పుడు మాత్రమే ఈ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ కాకుండా ఇంక కింది నుంచి తీసుకొచ్చి దీన్ని జత చేస్తారు దాని మూలంగానే మీకు మూడు వేల పైచలకు ఆ సంఖ్య ఎక్కువ కనబడతా ఉంది ఈ రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ పాటించేటప్పుడు జనరల్ కేటగిరీలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్కి ఎవ్వరు కూడా నష్టం జరగదు ఇది మేమిస్తున్న భరోసా మీకు హిందీ కేటగిరీస్లో అది ఎస్టీఓ ఎస్సీఓ బీసీఓ ఓబీసీఓ తక్కువ పడ్డప్పుడు ఈ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది తీసుకుంటా ఉన్నారు కానీ ఇదివరకే ఒక ఓసీ ఓపెన్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ అవుతే వారికి ఏమాత్రం నష్టం జరగదు ఇది మేము ఇస్తున్నటువంటి క్లారిటీ భరోసా కూడా దీంట్లో లేనిపోయిన అపోహలకి పోవద్దని నేను మా నిరుద్యోగ మిత్రులకి విద్యార్థులను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది మీ కోరిక మేరకు మీ వల్ల ఈ ప్రభుత్వం మీకోసమే పనిచేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలు మేము నెత్తిన పెట్టుకుని ఓటు వేశారు కాబట్టి మేము అధికారంలోకి వచ్చాము మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా జార విడిచే అవకాశం ఉండదు ఇది నేను మీకు ఇస్తున్న భరోసా జీవో ట్వంటీ నైన్ వల్ల మాకు నష్టం కలుగుతుందని ఎవరైనా అపోహ పడితే దయచేసి 
దాన్ని పక్కన పెట్టండి నాకు తెలిసిన సమాచారం మేరకు మా గాంధీ భవన్ నుండి బ్యాక్ ఆఫీస్ కలెక్ట్ చేసిన సమాచారం మేరకు దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అవుతా ఉన్నారు ఇది నమ్మండి చాలామంది అపోపడతా ఉన్నారు జీవో ఎంఎస్ ట్వంటీ నైన్ వల్ల నష్టం వాటిస్తుందని నిన్న సాయంత్రం మేము మంత్రులము మా మంత్రివర్గ సభ్యులంతా కూడా అధికారులతో సంప్రదించినాము మాకు కూడా కొన్ని అనుమానాలు ఉంటే అన్ని కూడా నివృత్తి చేసుకున్నాం దాదాపు మూడున్నర గంటల పాటు చర్చిన తర్వాతనే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చామనే మాట కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాము ఈ జీవో ట్వంటీ నైన్ మీద కోర్టులో కేసులు నడుస్తూ ఉన్నాయి మిత్తులు కొంత డేటా ఇచ్చినప్పుడు కూడా కోర్టు సాటిస్ఫై కాని పరిస్థితి కూడా మీకు తెలుసు ఇప్పటికి కూడా అది కోర్టులో ఉన్నటువంటి అంశమే నేను అందుకే మా మిత్రులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మీరు తొందరపడకండి అందరూ కూడా చదువుకొని ఉన్నారు ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్స్ రాయండి నేను మీకు భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను మాకు తెలిసినటువంటి సమాచారం జిల్లాల వారిగా మా బ్యాక్ ఆఫీస్ మా సోషల్ మా ఎన్నుకున్నటువంటి నెట్వర్క్ కలెక్ట్ చేసినట్టు సమాచారం ప్రకారం కనీసం డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ అవుతా ఉన్నారు ప్రిమిలో దీంట్లో అపోలొద్దన మాట కూడా మీకు స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కుమ్మక్కై మిమ్మల్ని రెచ్చగొడుతున్న సందర్భం చూస్తా ఉన్నాము నేను బీజేపీ వారికి సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను రెండు వేల పద్నాలుగులో కదా మీరు ఇచ్చిన మాట సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉన్నాం పది పదిన్నర సంవత్సరాలు గడిచింది ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఇలా ధర్నాలకు వస్తా ఉన్నారు విద్యార్థులు రెచ్చగొడుతూ ఉన్నారు ఏ ముఖం పెట్టుకుని వస్తా ఉన్నారు మీరు బండి సంజయ్ గారు మీరు మంత్రిగా ఉన్నారు కేంద్రంలో ఒక్కసారి లెక్క చెప్పండి ఎన్ని వేల కోట్లు ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఈ పది సంవత్సరాల్లో మీ దగ్గర పక్కా లెక్క ఉంది ఎన్ని ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు పీకేశారో ఆ లెక్క మాత్రం ఉంది ఎన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్లు మూసేశారో ఆ లెక్క ఉంది మీరు నిద్యోగ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి ఎలా వచ్చింది మీ అందరికి ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి కదా నీళ్లు నిధులు నియామకాల పేరు మీద కదా వచ్చింది ఇలా ధర్నాలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఆనాటి టీఆర్ఎస్ ఇలా బీఆర్ఎస్ నాయకులు మీరు పదేళ్లలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఒకసారి లెక్క చెప్పండి నేను హరీష్ రావు కేటీఆర్ ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నా ఈ పదేళ్లలో మీరు ఇచ్చిన ఉద్యోగాల సంఖ్య ఎంత పదేళ్లలో పట్టుమన డెబ్బై వేల ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు మీరు నోటిఫికేషన్ల ద్వారా ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఇచ్చినారు అది పదేళ్ల కాలంలో మేము తొమ్మిది మాసాల కాలంలో యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాము విద్యార్థుల ఆడ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఎవరికి చిత్తశుద్ధి ఉంది నిరుద్యోగుల పట్ల ఎవరికి చిత్తశుద్ధి ఉందో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి పదేళ్లలో డెబ్బై వేల ఉద్యోగాలు కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వలేకపోయినట్టు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చిత్తశుద్ధి ఉందా తొమ్మిది మాసాలు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చిత్తశుద్ధి ఉందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిందని మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఈ పార్టీలని బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రజలు తిరస్కరించినారు మీకు అన్యాయం చేసే కదా తిరస్కరించినారు ఆ పార్టీ అలా మీ చెంతకు వచ్చి మిమ్మల్ని రుచిగొలుపుతూ రెచ్చగొడుతూ మీకు నష్టం చేసేటువంటి ప్రక్రియ పూనుకున్నదన్న మాట అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడైనా పదేళ్ల కాలంలో ఒక్క గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టిన పాపన పోయరా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇదే 